ஹலோ வியூவர்ஸ் நான் உங்க எழில் இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற டிஷ் வந்து சாட் ஐட்டம் பார்க்க போறோம் சாட் ஐட்டம்னாலே பெரியவங்கல இருந்து சின்னவங்க வரையும் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச ஐட்டம் அது என்ன சாட் ஐட்டம் பார்க்கலாமா பாவ பஜ்ஜி தான் பார்க்க போறோம் பாவ பஜ்ஜி எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்துடலாம் வாங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பேனை ஹீட் பண்ணிட்டு அதில் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் போடணும் பட்டர் மெல்ட் ஆன உடனே பொடியாக நறுக்கின தக்காளி ரெண்டு நல்லா போட்டு வதக்கிக்கோங்க அது கூடவே பொடியான இருக்குன்னா குடை மிளகா பாதி ஒரு ஒரு குடை மிளகாவில் பாதி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க வேக வச்சு மசிச்ச உருளைக்கிழங்கு ரெண்டு வேக வைத்த பச்சை பட்டாணி கொஞ்சம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதுங்கட்டும் அது வதுங்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணிடும் மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதங்கியாச்சு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அதை மூடி வைக்கலாம் காய்கறியை வேக வச்ச அந்த தண்ணியை ஊற்றியே நம்ம மூடி வச்சிடலாம் கொஞ்சமாக ஸ்லோவில் வச்சுருங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும் ஸ்மேஷரை வச்சு நல்லா ஸ்மேஷ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அது நல்லா அப்படியே ஒன்று கூட ஒன்று அப்படியே மிக்ஸ் ஆகணும் நல்லா ஸ்மேஷர் வச்சு நல்லா அப்படியே ஸ்மேஷ் பண்ணிங்கன்னா அது அப்படியே எல்லாத்தையும் கிரேவி மாதிரி அப்படியே சேர்ந்துடும் இந்த டைமில் கொஞ்சமாக கசூரி மேத்தி போடணும் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் பாவ பஜ்ஜி மசாலா ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் பாவ பஜ்ஜி மசாலா ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் மூடி வைக்கலாம் நடுவில் இப்படி கேப் விட்டு இதில் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் போடுங்க பட்டர் நல்லா மெல்ட் ஆகட்டும் ஒன் பிஞ்ச் சில்லி பவுடர் ஒன் பிஞ்ச் பாவ பஜ்ஜி மசாலா பவுடர் கசூரி மெத்தி கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க ஆனியன் கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க லெமன் கொஞ்சம் பாதி புழிஞ்சிக்கோங்க கொத்தமல்லி கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க நடுவில் நல்ல நடுவில் மட்டும் அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ சுற்றி அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு விழுந்து ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி திருப்பி நல்லா இது மாதிரி ஸ்மேஷ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு தண்ணி கொஞ்சம் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே வதக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது ரெடி ஆகிடும் அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் 
ஒரு பேனில் அதே மாதிரி ஒரு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் பட்ரு போட்டுக்கோங்க பட்ரு நல்லா மெல்ட் ஆகட்டும் ஒரு பிஞ்சு பாவு பஜ்ஜி மசாலா ஒரு பிஞ்சு சில்லி பவுட்ரு போட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாக கொரியாண்டர் போட்டுக்கோங்க நம்மளுடைய பாவு பஜ்ஜி நல்லா இதில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் நம்ம பாவு பஜ்ஜி நல்லா இந்த மாதிரி டோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் டோஸ்ட் ஆயிடுச்சு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் சூப்பரான பாவு பஜ்ஜி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க எவ்வளோ சூப்பராக பார்க்குறதுக்கே எம்மியாக இருக்குது பாருங்கள் சேட் ஐட்டம் எல்லாருக்குமே பிடிச்ச ஐட்டம் அதுவும் பாவு பஜ்ஜினாலே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் எல்லாமே வந்து ஹோம் மேடு தான் நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி வந்திருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ